Ciao à tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous apprends le vocabulaire indispensable si vous êtes malade et que vous devez aller chez le docteur en France. C'est la première partie de la vidéo parce que dans quelques semaines, je vous mettrai la deuxième partie. Aujourd'hui, on va voir le vocabulaire pour aller chez le docteur, les symptômes que vous pouvez avoir et jusqu'à la consultation chez le docteur. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Aurélie et je propose d'aider ceux qui apprennent le français et qui le parlent déjà un petit peu de développer leur vocabulaire et d'améliorer leur compréhension orale. Je fais deux vidéos par semaine sur des thèmes particuliers comme les homonymes, les synonymes et aussi des expressions typiquement françaises et également des vlogs où je vous emmène avec moi en balade pour vous montrer un peu le patrimoine français. Donc si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et allez vite jeter un œil à ma chaîne. Et là, c'est parti pour la vidéo du jour. Déjà, pour commencer, je dois vous préciser que le mot « docteur », c'est un mot très général. Euh, on dit « on va chez le docteur », on peut aussi dire « on va chez le médecin ».« Docteur » ou « médecin », c'est la même chose. Alors, on va chez le docteur quand on est malade, qu'on ne se sent pas bien, qu'on a besoin de se faire vacciner ou qu'on a besoin d'un certificat médical pour faire du sport. Avant d'aller chez le docteur, on doit prendre un rendez-vous. Soit on prend un rendez-vous téléphonique en téléphonant au secrétariat du docteur, soit on prend rendez-vous en ligne sur internet. Le jour du rendez-vous, on va au cabinet médical et quand on arrive, on patiente dans la salle d'attente en attendant que ce soit notre tour. Quand c'est notre tour, le docteur ou le médecin vient nous chercher. Le docteur nous demande d'abord pourquoi est-ce qu'on vient le voir, quels sont nos symptômes, qu'est-ce qui ne va pas. Donc c'est là que vous pouvez décrire vos symptômes et vous allez lui dire par exemple j'ai mal à la gorge, je tousse, j'ai le nez qui coule, j'ai de la fièvre, j'ai mal au ventre, j'ai des nausées, j'ai envie de vomir, j'ai mal à un bras ou j'ai mal à une jambe ou j'ai mal au dos ou j'ai mal à une épaule. J'ai des courbatures, j'ai la diarrhée, si jamais je vais beaucoup aux toilettes. Ou alors si vous n'arrivez pas à aller aux toilettes, vous lui dites, je suis constipé, je suis faible, je suis très fatigué, je n'arrive pas à manger, je n'ai pas faim, et j'ai des boutons. Tout ça, ce sont des symptômes. Ensuite, le docteur fait une auscultation, c'est-à-dire qu'il vous ausculte. Il écoute votre cœur et vos poumons avec son stéthoscope. Il prend votre tension. Il peut aussi vous peser pour connaître votre poids. Et il peut vous mesurer pour connaître votre taille. Alors ensuite, à l'aide de vos symptômes et de son auscultation, le docteur fait son diagnostic, c'est-à-dire qu'il vous dit de quoi vous souffrez. Ensuite, le docteur écrit une ordonnance, c'est-à-dire un document sur lequel il indique ce que vous devez faire. Alors, soit il vous prescrit des examens médicaux, c'est-à-dire que vous allez devoir passer une radio, un scanner, une échographie. Ou alors, il vous prescrit des analyses médicales, c'est-à-dire une prise de sang. Il peut aussi vous prescrire des médicaments qui sont soit sous forme de comprimés, de sirop, de spray ou des vitamines. Il peut aussi prescrire des antibiotiques. Ensuite, quand vous sortez du docteur, vous allez à la pharmacie avec votre ordonnance pour acheter vos médicaments. Voilà, c'est tout pour la vidéo du jour. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Si c'est le cas, dites-le dans les commentaires. Pensez à mettre un pouce aussi, ça serait très gentil et ça aide la chaîne à se développer. Euh, très prochainement, je vous mettrai la deuxième partie de cette vidéo où je vous expliquerai le nom de tous les différents docteurs que vous pouvez aller voir en France. Par exemple, quel docteur il faut aller voir si vous avez mal aux yeux, quel docteur si vous avez mal au ventre, quel docteur si vous avez besoin d'emmener vos enfants. Je vous donnerai le nom de toutes les spécialités médicales. 
En attendant, je vous souhaite de rester en bonne santé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto Ciao, ciao